ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணலையா அப்படின்னு வாங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுங்களே கல்யாணம் பண்ணி இருபத்தஞ்சு வயசு வர்றதுக்குள்ளேயே பிள்ளையா பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறவங்கலாம் உண்டு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நாற்பது வயசு ஆகியும் பொண்ணு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் கல்யாணம் வந்து காலதாமதம் ஆகும் ஆகாது அப்படிங்கிறத ஒரு சில கிரக அமைப்பை வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் ஆனால் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணமே நடக்காதுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் வந்து வந்துடும் கண்மநாயகன் தன்னோட சாட்சியா மூன்று கோள்கள் தன்மையாய் கூடி நிற்கில் சந்நியாச யோகம் உண்டாம் பொன்மையாய் ஒரு கோள் கூடில் பொருந்திய ஞானியாவான் இன்மையில் குரு கடாட்சத்துடன் இனிதரின் துரைத்திடுவாயேங்கிறது கவி இப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு கல்யாணம் நடக்காது அவங்க சந்நியாச வாழ்க்கையை நோக்கி போவாங்க இன்னும் சந்நியாசத்தை பத்தி சொல்லல தேசரும் பத்தாம் ஆதி நான்கிடத்தில் இருக்க செப்பிய நாலாம் ஆதி திரிகோணம் மீத பூசலரும் பாம்பல்லாத ஒரு நான்கு கிரகம் பொருந்தி பத்து நிற இருக்கும் போது சந்நியாசியாம் ஓசைக்கு நான்காம் வீடு முதல் பத்தாம் மனை மட்டும் ஓரேடு வீட்டினும் கிரகம் ஒழியாமல் நிற்க காசினியில் வாழ்வோர்க்கெல்லாம் தேசிகனையாகி கதித்திடும் சந்நியாசி எனவே கருதல் வேண்டும் வேண்டிடும் செவ்வாயி ரவி மதி மூவர் கூடி விரும்பி பத்தாம் இடத்தில் நிற்க வேண்டிய செவ்வாயி ரவி மதி மூவர் கூடி விரும்பி பத்தாம் இடத்தில் நிற்க ஈண்டியதோர் விரிவில்லா சன்னியாசி ஆவான் இனிய புதன் கதிரோன் உச்சமாக தாண்டுவிய தானத்தில் சுக்கரன் மேவ சனி ஒருவனாகி சுக்கரனை பார்க்க பூண்டு வரும் ஜென்ம முதல் ஆதி அந்தமாக புகழ்ந்துடும் சன்னியாசி என போற்றிட வீற்றிருப்பான் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்படியான கிரக அமைப்புகள்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க சன்னியாசியா போவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஆனா சிலருக்கு பார்த்தா சன்னியாசம் போன பாடும் இல்ல அதே சமயத்துல குடும்பம் பண்ணி சம்சார வாழ்க்கையில நின்ன பாடும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல வந்து தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க பொண்ணு தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க மாப்பிள்ள தேடிட்டே இருப்பாங்க அப்ப திருமணமே நடக்க நடக்காம அவங்க வந்து தனிமையிலேயே அதாவது இண்டிபெண்டாவே வாழ்க்கையை ஓட்டுறது அப்படிங்கிறது வந்து வெளிநாடுகள்ல நிறைய ஓட்டுறாங்க அது சகஜம் அல்லது லிவிங் டுகெதர் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்குள்ள எல்லாம் போயிடுறாங்க நம்ம ஊர்ல அந்த லிவிங் டுகெதர் எல்லாம் கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த சிலருக்கு கல்யாணமே இல்லாம கடைசி வரைக்கும் தனிமையிலேயே இருந்துடுறாரு சரி அப்போ தனிமையிலேயே இருந்துடுறாருன்னா அவங்க ஜாதகம் என்ன மாதிரி இருக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது இல்ல சன்னியாசியாவும் போறது இல்ல ரெண்டுக்கும் நடுவுல தனிமையான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவங்களுக்கு ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறச்ச ரெண்டாம் இடம்ங்கிறது குடும்பஸ்தானம் அந்த குடும்பஸ்தானாதிபதி அடி வாங்காம இருக்கணும் ஒண்ணு அப்ப குடும்பஸ்தானம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஏழாம் இடத்து அதிபதி வந்து கலஸ்திர கார கலஸ்திர ஸ்தானாதிபதின்னு சொல்லுவாங்க கணவனை குறிக்கக்கூடிய இடம் அல்லது மனைவியை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஏழாம் இடம் அந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதியும் ரெண்டாம் இடம் வந்து குடும்பஸ்தானம் அந்த குடும்பஸ்தானாதிபதி இந்த ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விதத்துல குடும்பம் நகரும் ரெண்டாம் இடம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எது குடும்பஸ்தானம் ஆனா ஏழாம் இடம் ஸ்ட்ராங் இல்ல அப்படின்னாக்க அவங்கதான் வந்து ரெண்டாம் தரமா வாழ்க்கப்பட்டு போறதுங்கிறதோ அல்லது வந்து லிவிங் டுகெதருங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல இருக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும் சரி ஏழாம் இடம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ரெண்டாம் இடம் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு ஒரு நிலையான குடும்ப அமைப்பு அப்படின்னு வரலன்னா கூட வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல போயிரும் நம்ம அதுக்குள்ள எல்லாம் போக வேண்டாம் அந்த அலசல்லாம் வேண்டாம் சரி அப்ப கல்யாணம் ஆகாம கடைசி வரைக்கும் தனிமையில இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இண்டிபெண்டா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியான குடும்பஸ்தானாதிபதிங்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏழாம் இடத்து அதிபதியான கலஸ்திர ஸ்தானாதிபதியும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ரெண்டு பாதிப்பும் ஒன்னா இருக்குங்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு திருமணம்ங்கிறது செட் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இல்ல கடைசி வரைக்கும் தனியா தான் வாழ்வாங்க அப்ப அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கிறோமே எப்பவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா தானே கரெக்டா இருக்கும் அந்த அந்த வகையில இப்ப ஸ்கிரீன்ல வர ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பொண்ணுடைய ஜாதகம் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஜூன் மாசம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏழு மணி இருபது நிமிஷத்துக்கு பிறந்திருக்காங்க காலையில டைம்ல லக்னமா வந்திருக்கிறது மிதன லக்னா ராசியா வந்திருக்கிறது மகர ராசி ஜென்ம நட்சத்திரமா வந்திருக்கிறது வந்து திருவோண நட்சத்திரம் உங்களுக்கு அப்ப திருவோணம்ங்கிறது சந்திர தசையில உங்க லைஃப் ஆரம்பிக்குது சரி இவங்களுடைய லைஃப்ல வந்து நிறைய ஏற்ற த
நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி யாரு குடும்பஸ்தானம்னு சொல்றோம் அந்த குடும்பஸ்தானாதிபதி யாரு சந்திரன் அவர் எங்க உட்கார்ந்துருக்காரு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிட்டார் ஏழாம் இடத்து அதிபதி யாரு குரு அவர் வந்து பத்தாம் இடத்துல ஆட்சியா இருக்கார் குரு பத்துல ஆட்சியா இருக்கிறதுங்கிறது ஏழுக்கு அதிபதி பத்துல ஆட்சி ஆயிட்டார் இல்லையா அப்ப என்னாச்சுன்னா உபய லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்து அதிபதியான குரு ஆட்சி பெறக்கூடாது எது மிதுன லக்னத்துக்கும் கன்னியா லக்னத்துக்கும் குரு ஆட்சி பெற்றோ உச்சம் பெற்றோ உட்கார்ந்தா நிச்சயமா அது வந்து குடும்பத்துல ஒற்றுமை இருக்காது குடும்பத்தை பிரிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் உண்டு அதனுடைய தேசம் நடக்கல அல்லது குருவனுடைய ஆதிபத்தியம் குறுக்க வரையில அந்த வேலையை செய்யும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனிமேல ஆட்சி அணிக்குது அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அவதிகள் மெத்த உண்டுன்ட்டான் அப்போ அந்த குரு ஏழுக்கு அதிபதியாகி பத்தாம் இடத்துல தனிச்சு நிக்கிறது பாக்குறதுக்கு பலமா இருக்கார் பலமா தான் இருக்கார் எது தனத்தை கொடுத்திருக்கார் செல்வாக்கு கொடுத்திருக்கார் தொழில் எல்லாம் கொடுத்திருக்கார் சொத்து சோத்தை கொடுத்திருக்கார் நிறைய சம்பாதிக்க வச்சிருக்கார் எல்லாம் சரி தனகாரகங்கிற வேலையை வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்கார் ஆனா கலத்ர கலஸ்திர ஸ்தானாதிபதி ஏழாம் இடத்து அதிபதிங்கிறது கனவனை குறிக்கக்கூடிய ஸ்தானாதிபதி அந்த வேலையை அவர் செய்யல அப்ப கல்யாணம் பண்ணாம இருந்ததுக்கு ஏழாம் இடத்து அதிபதி குரு வந்து ஆட்சியா இருந்தாலும் குடும்ப அமைப்புன்னு வர்றப்ப அது ரொம்ப வீக்கு அதனால கல்யாணம் ஆகல தனக்கான வாழ்க்கை துணை வரல சரி தனக்கான வாழ்க்கை துணை வரல ஆனா வந்து குடும்ப ஸ்தானாதிபதி என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கார் அவர் வந்து ரெண்டுக்கு அதிபதி அவர் போய் எட்டுல மறைஞ்சிட்டார் அப்ப ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் வந்து எட்டுல மறைஞ்சு நிக்கிறதுங்கிறது வந்து குடும்பாதிபதி மறையக்கூடாது அந்த மறைஞ்சு நிக்கிறவர் வந்து அந்த பலனை செய்ய விட மாட்டார்ல அதாவது எட்டுல மறைஞ்சிட்டாருன்னா குடும்பம் எப்படி வரும் அப்ப குடும்பம் வர்றதுக்கான அமைப்பு இல்ல ஏழாம் இடத்து அதிபதி குரு ஆட்சியாய் நிக்க நின்னு எதிர்மறையில பவர்ஃபுல்லா நின்னு நின்னதுங்கிறதுனால குடும்பஸ்தானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது பவர்லெஸ்ஸா போயிடுது ஸோ அந்த வகையில இந்த ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியும் ஏழாம் இடத்து அதிபதியும் ரெண்டு பேருமே வந்து அடி வாங்குறதுங்கிறதுனால இந்த ஜாதகத்துக்கு கடைசி வரைக்கும் கல்யாணம் இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் சரி இப்போ கல்யாணம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல தனக்குன்னு ஒரு துணைன்னு ஒண்ணு வேணும் இல்லையா அது வாழ்க்கை துணையா இருக்கலாம் லைஃப் பார்ட்னரா இருக்கலாம் கம்பேனியனா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குழந்தைய கூட எடுத்து வளர்த்துக்கலாம்ல கல்யாணம் பண்ணலனா கூட அப்ப இவங்க ஏதாவது குழந்தைய எடுத்து வளர்த்தாங்களா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை என்ன காரணம் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரன் இல்லையா அந்த சுக்கரன் வந்து எங்க உட்கார்ந்துருக்கார் லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல கடகத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் அப்ப இவங்க தத்தெடுத்து வளர்க்கறதுக்கு யோகம் இருக்கு ஆனா அந்த சுக்கரன் உட்கார்ந்த ஸ்தானாதிபதியான சந்திரன் வந்து எட்டுல மறைஞ்சிட்டார் அதனால அந்த வாய்ப்பும் அடிவட்டு போகுது அப்போ ஒரு தத்து புத்திரனுக்கான அமைப்பும் இல்ல குடும்பங்கிற மாதிரியான அம்சத்துக்கும் வரல அதே மாதிரி வாழ்க்கை துணைங்கிற மாதிரியான அமைப்பும் வரல இந்த மூணுமே வந்து இந்த ஜாதகத்துல வேலை செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாகவே வேலை செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல இதுல பார்க்கலாம் அப்போ இது மாதிரியான ஜாதக அமைவு இருந்தால் அதாவது ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியும் ஏழாம் இடத்து அதிபதியும் அடி வாங்கி நின்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு திருமணம்ங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கைகூடி வர்றதுக்கான அம்சம் கிடையாது அதே சமயத்துல வந்து அவங்க ஆன்மீக வாழ்க்கையை நோக்கி நகரவும் மாட்டாங்க தான் தனிப்பட்ட முறையில கடைசி வரைக்கும் நின்று சாதிச்சு வாழ்ந்து காமிச்சுட்டு போயிருவாங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை இந்த ஜாதகத்தை உதாரணமா வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் அப்போ இது மாதிரி நிறைய ஜாதகங்கள் வரும் இல்லையா அப்போ அதுல வந்து குரு பலம் பெற்று நின்னும் பலன் கொடுக்கல அப்படிங்கிற அதாவது அவர் கொடுக்கக்கூடிய பலன் தனத்துல அதாவது தனகாரகன்கிறதுனால பொருளாதார ரீதியா பலம் கொடுத்துட்டார் ஆனா வாழ்க்கைங்கிற ரீதியா குடும்பங்கிற ரீதியா அவர் பலம் கொடுக்கலங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா அதனாலதான் நம்ம நேயர்களோட இதையும் பகிர்ந்துக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆஹ் இதுல வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் எல்லாம் நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இப்ப உங்களுடைய கமெண்டையும் சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தலைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்